Добрий вечір. В ефірі спеціальний випуск новин. Сьогодні до нашого каналу звернувся народний депутат України Олесь Доній, який отримав дуже загрозливу інформацію, яка стосується журналістів каналу ТВАЙ. Пан Олесь погодився озвучувати її у прямому ефірі. Зараз я надаю йому слово. Вітаю вас, пане Олесе. Добрий вечір. Прошу. Знаєте, з одного боку, це дійсно лист достатньо загрозливий. З іншого боку, ми повинні зважити всі за і всі проти. Депутатам надходить дуже багато різноманітних листів і звернень. І зрозуміло, що після скандального прилюдної інформації на сайті Вікілікс є небезпека, що можуть бути просто зливи як правдивої інформації. Та безперечно, то може бути і якісь фальсифікації. Але озвучити цей лист наважився лише через те, що я ознайомлена ситуація, яка відбувається навколо ТВА. І стеження, яке відбувалося начебто невідомими людьми, вже перед тим фіксувалося журналістами, ця інформація оприлюднювалася. І в цьому листі начебто від представника СБУ достатньо ґрунтованому і з конкретними даними, навіть з номерами, з інформацією про службовців, йдеться, що це було не просто стеження, а з метою подальших дій. І одна з двох, або навіть оприлюднюючи цю інформацію, вдасться або запобігти, принаймні, цим негативним діям, які могли бути, зараз ви почуєте, про що йде мова, або, можливо, це дасть поштовх, і це було б бажано, щоб це дало поштовх розслідуванню, або на рівні Генеральної прокуратури, або на рівні Верховної Ради, тому що ситуація, яка відбувається навколо Служби безпеки України, починає бути загрозливою взагалі для національної безпеки. Отже, я перейду до конкретного фактажа, який викладений і який прийшов до мене. Іде мова, що лист від представника СБУ, в якому він розповідає про те, що вже і до того було відомо, про те, що йде стеження за представниками телеканалу ТВАЙ. Зрозуміло, що тут пов'язується персона самого керівника СБУ Хорошковського з його медіа-інтересами і з бажаннями відібрати частоту у телеканали. І все би це було б ще десь в межах того, до чого принаймні звикли українські громадяни, до рейдерських атак, до спроби перерозподілу телевізійного ринку, до судової системи, яка і нас крізь прогнила, і де все залежить фактично від грошових мішків, але до цього більш-менш вже навіть, на жаль, вже є імунітет українських громадян. Але тут йде дуже погане порівняння, тому що всі знають, що для нас, наскільки був один з журналістів важливий, ми перебували з ним в товариських стосунках, мається на увазі з Георгієм Гангадзе, і коли йде інформація про можливість вбивства, ну її не можна залишати на призволяще. Отже, в листі я приведу кілька цитат. Намагаючись попередити злочин, прошу вас публічно оприлюднити наступну інформацію. Згідно отриманих даним, за дорученням особисто Хорошковського, вже декілька разів готувався замах на здоров'я директора телеканалу ТВАІ Миколи Княжицького. Це доручення давалося співробітникам СБУ. Згідно отриманих даних, що в червні співробітниками СБУ було доручено вести стеження за Княжицьким, щоб побити його та залікати. Після того, як журналісти телеканалу ТВАІ зняли на відеокамеру зовнішнє спостереження, було прийнято рішення його зупинити. Зараз це спостереження знову відновлено. Згідно отриманих даних, в мрео ДАІ МВС автомобіль марки Деоланас, номер прикриття АА-9874 ЕБ, або ЕВ, стріблястого кольору, який зняли журналісти ТВА, знаходиться на оперативному обліку служби автомобільного транспорту ДГС СБ України, керівник Березовський. Цей автомобіль був задійний для здійснення візуального спостереження в комплексі ОТЗ в рамках ОРС щодо терористичних та корупційних дій. Згодом ці справи були знищені, журналісти зняли в машині спостереження коробки Юрія Олександровича 77 року народження. На той час він числився оповноваженим першого сектора 6-го відділу першого управління Департаменту оперативного документування СБУ. У цьому департаменті коробка працював від 2000 року на посаді прапорщика, а від 2010-го на посадах офіцерського складу. Далі йде мова про керівників, які давали вказівки. Керівник департаменту, який напряму підпорядкований голові СБУ України та особисто отримав від нього усну вказівку щодо заведення ОРС щодо керівництва телеканалу ТВАЙ 
а також передачі всієї наявної оперативної департаменту інформації та даних до ГУ КБ СБУ Леонід П'ята. Перший заступник начальника департаменту захисту національної державності СБУ Олег Фарині після отримання вказівки від п'яти дав доручення оперативно працівникам департаменту завести УРС та в її рамках проводити ОТЗ, в тому числі візуального спостереження за керівниками ТВ. Це робило з метою зафіксувати маршрути його присування та завдати у зручний час фізичної шкоди його здоров'ю. Після набуття розголосу щодо візуального спостереження Фарині дав вказівку знищити всі наявні матеріали. Ну, нагадаю, я спеціально виписав. Враження, що писав професіонал складається. Це правда, але, розумієте, є завжди небезпека. От подивіться, як зараз розвалюється справа навколо вбивства Георгія Гангадзе. Вже начебто і не віддавав вказівки, згідно нових ідей Генпрокуратури, не віддавав вказівки Кравченка, вже не кажучи, що хтось був згори над Кравченка. Буцем та сам полковник міліції, ні з того, ні з цього, трохи не встання афекта, вирішив вбити журналісти. Так і тут. У нас більш свіжа історія не розслідується. Не може бути просто-напросто не від кого поданий автомобіль нашпігований представниками Служби безпеки України, який веде зовнішнє спостереження за представниками каналу ТВА. Очевидно, що є вказівка. От розібратися, чому я кажу, що це питання або до Генпрокуратури, або до спеціальної комісії Верховної Ради України, розібратися, хто давав вказівки. Тому що це незаконні і неконституційні дії. І якщо йде мова не лише про спостереження, а ще про можливість побиття, ну не будемо говорити про гірше взагалі, можливо, чи може закінчитися побиття, то взагалі це повернення або до часів, НКВД, які були в СРСР, або, ви знаєте, як опозиціонери зникали ще в сусідній Білорусі. І нагадаю, що це може стосуватися не лише опозиції. Якщо Служба безпеки України перетворюється на орган, який незаконно, невідомо з яких причин, з міркувань, чи меркантильних, чи якихось особистих, починає спостерігати за громадянами, це може стосуватися не лише опозиціонерів. Надалі це може стосуватися і будь-яких представників влади. Тобто в даному випадку я звертаюся не лише до опозиції, яка зрозуміла, що спостерігає за цією ситуацією і готова критикувати. Ні, так само звертаюся і до влади. Це ненормально, якщо одна з гілок влади, одна з структур влади намагається діяти в неконституційний спосіб. І це може бути надалі стеження і знов таки фізичний тиск на будь-кого з міністрів, на будь-кого з депутатів, якщо цьому не поставити край. Тому я думаю, що варто би це серйозно зараз оглянути. І я думаю, що варто звернутися в Верховній Раді по створенню спеціальної комісії по розгляду цієї ситуації. Особисто ви будете ініціювати створення цієї комісії? Безперечно. Ще раз кажу, далі в цьому листі, якщо я зачитав лише початок, далі в цьому листі іде конкретний фактаж і по керівництву, хто давав вказівку. Більше того, є зв'язок з як на мене неприємний, показується, що в журналістському середовищі існують колишні співробітники СБУ, які доповідають інформацію. Я не знаю, наскільки можна видавати цю інформацію в ефір, але очевидно, що комісія повинна це розглянути. Надалі йде мова про конкретно, і називається прізвище, конкретного суддю, як його шантажують і як на нього тиснуть. Знов таки, не хотілося б зараз це називати в ефір, але ця інформація існує. Я думаю, що її варто перевірити. І ще раз кажу, два варіанти. Або, як мінімум, ми запобігаємо злочину, який готується або готувався, або максимум, це потрібно взагалі ставити мову про перевірку Служби безпеки України від сторони і керівництва, і впритул до відкриття кримінальної справи. Ну що ж, я можу вам подякувати за небайдужість і допомогу у справі нашого телеканалу. Глядачам нагадаю, народний депутат Олесь Доній був у нас із дуже неприємною і 